luister na alles Afrikaans, dis Johan Allers hier. So wat een week of wat gelede het die leier van die Vrijheidsfront plus Dr. Pieter Groenewald die onteiningswets ontwerp tijdens een vraag en antwoord sessie met president Cyril Ramaphosa aan die nationale vergadering op die tafel geplaas. Die kwestie rondom die onteiningswets ontwerp hang steeds, tenminste vir teenstanders van die wets ontwerp, soos een skadiewolk oor Suid-Afrika. En die presidentse antwoord, die onteiningswets ontwerp is noodzakelijk om die massas sy honger na grond in Suid-Afrika te stil. Die wetsontwerp is noodzakelijk om geskietkundige ongelijkhede aan te pak. En dit sluit natuurlijk, dit echo natuurlijk die woorde van Nelson Mandela wat in 1995 gesê het, met vrijheid en democratie het herstel van die reige op grond gekom. Ek gesels met Ernst van Seil, veldtochtbeamte, strategie en inhoud van AfriForum. Uh, Ernst, uh, baie welkom by die program. Goeiemorgen, Johan. Is daar so een uh, Massa waarvan ons kan praat, dat so hmm. honger na grond, dan denk ek, mens verwijs hmm. miskien hier na plaasboere, na die boere, na landbouwers. Ach Johan, hier so het ons nou maar weer die contrast tussen uh, politieke retoriek en uh, die werkelijkheid op die grond. Die werkelijkheid op die grond is dat die gewone Suid-Afrikaner het honger na uh, wet en orde, een honger na werksgeleentede, een honger na basisse dienste soos water en elektriciteit, en een honger na uh, veilige omgeving waar hulle kan bly, en dan ook uh, goeie uh, geleentede vir hulle kinders, waar hulle kinders kan school gaan, waar hulle kinders nie hoef in een put toilet by die school te gebruik, of onder een boom te sit, as hulle school te gaan, of die rivier te loop, om school te te gaan nie. Dit is wat die, dit is wat die data vir ons sê, dit is wat meningspeilings vir ons sê, dit is wat die mense wat daar op die grond gaan praat met die gewone Zuid-Afrikaner, en vir hulle die tyd van die dag gee om, om hulle bekommernisse en wat hulle wil hee uit te spreek, wat dit opneem, dit is wat daai kenners vir ons sê. Wat die politieke retoriek weer vir ons sê, is een hele ander story, maar dit is wat ons daar vandaan uit die, uit die politieke retoriek uitkry, is maar eindelijk net wat die politici wil hee, die realiteit op die grond, dit wees eerder is wat het is. Die feit van die saak in Zuid-Afrika, wat die, die bewijse vir ons, die bewijse sê vir ons, daar is nie een honger vir grond in Zuid-Afrika, soos wat die ANC baie van praat nie, en hoe, hoe weet ons dit? Maar kom ons kyk na die ANC en die regeringse eie data, en dit in die data wat ons net, daar uitstaan. Uh, uh, net voor ons daarby uit, uitkom, en hmm. ek wil inderdaad by die eie data uitkom, ja. maar as ons nou gaan terugkyk na die afgelopen 30 jaar, ek weet daar is natuurlijk plakkers wat land gaan besit, besit ja. en die soort van dinge wat gebeur en soan, maar was daar nog vanaf die oomlik dat die land gedemokratiseer is, vanaf 94, was daar al ouwens wat daar met plakate geswaai en gesê het, ons wil hierdie grond, ons wil hier kom herbou en werk op hierdie grond, ons wil landbouwers hier word. Het dit al ooit gebeur in hierdie nieuwe Zuid-Afrika? Nie noodwendig zwart boere nie, meer specifiek uh, uh, zwart betogers wat sê dat hulle soek grond, maar in die sin van behuising en plek om te bly, dat hulle nie in plakkerskamp behoef te bly nie. Wat ons, as ons kyk om nou bij die vorige punt terug te kom, kom ons kyk na wat die regering sy eie data sê en hulle verslag oor wat die mense wil hee. So die regering het na voorsing gedoen en hulle het gaan kyk na die grondhervormingsproces wat na half uh, amper 30 jaar aan die gang is. Op die tijd denk ek was dit so 25 of 24 jaar aan die gang. En wat hulle bevind het, is dat in die gevalle waar die uh, mense wat uh, uh, eise inges- ingesit het vir grond, wat hulle teruggeëis het, waar hulle bewys het dat hulle was onteien dier die vorige regime, het in die in 95, meer as 95% van daar die grondeise wat succesvol was, toe hulle gevra is of hulle die grond of geld wil hee, of monetaire vergoeding, het hulle die geld gevat eerder as die grond. Dit is wat ons duidelijk wees, dit is nie, dit is nie een honger vir fysische letterlijke grond daar buiten nie, dit is een honger vir of, om geleentede te kan kry, om vir jou bezigheid te begin, om vir jou een beter toekomst te kan bou, as die een wat jy thans het. Uh, so dit is definitief wat selfs die regering sy eie statistiek vir ons wees. A ander ding, wat ons ook duidelik sien, en enig iemand met oe om te sien, kan dit raak sien, is dat die jongmense van Zuid-Afrika gaan staan nie tou om landbouw in die landbouwrichtings te gaan studeer nie. Ja, ja. Hulle allemaal gaan studeer in bezigheidsrichtings ja. en richtings wat hulle in die privaatsektor in uh, verstedelik, verstedelikte plekke gaan instuur, nie om in die platteland van Zuid-Afrika te gaan bly, daar ja, waar alleen Dit is een beetje my punt wat ek wil gemaakt het. Dit is een ja. beetje die punt wat ek wil gemaakt het met die vraag wat ek aan jou hmm. gestel het, want ek my so dink dat die swart mense van Zuid-Afrika uit die geschiedenis uit traditioneel boere moes gewees het, maar dit is nie so nie. 
Ja, wat ons nou vandag sien, is dat uh, die moderne Zuid-Afrika, is een Zuid-Afrika waar diegene wat hulle self uit armoede uit wil oplig, dit sien in die privaat sector en die bezigheidswereld en bezighede oopmaak en om een uh, werk te vind en een loopbaan te bouwen waar hulle in een stad moet bly. Uh, en ons kan dit sien in die hoeveelheid, uh, die type grade wat uh, Zuid-Afrikaners gaan studeer. Die ander ding is, jy kan ook sien waarin toe mense trek, jy ook vir jou baie en migreer, jy ook vir jou baie goeie indikatie van waar mense hulle toekomst sien. Daar is nie een groot migratie tans bezig om te gebeur uit die stede uit na die platteland toe waar hulle kan boer ja, en waar hulle kan plaas sê nie. Daar is uh, die tegengestelde bezig is om te gebeur. Die platteland en die, die plek waar al die plaas is, is bezig om te ontvolk en allemaal is bezig om in der honderde duisende na die stedelike dele van Zuid-Afrika te migreer. Zuid-Afrika is een van die vinnigste verstedelikende, verstedelikende lande ter wereld, as mys kyk na die statistiek en daar die opzicht. En dit geef weer eens, dit vertel weer die selde story. Die story is dat jou toekomst kan jy verbeter door na die plekke te gaan waar al werk is en waar jy bezigheid kan doen en waar jy een werk kan vind in die bezigheidswereld of om te gaan werk vir een maatskapie. Wat ons in Dit is maar op die in die centrale punt, Johannes, dat as, as 5, 6, 7 indikators allemaal vir jou die selle story vertel, ja. dan moet jy begin dink, maar dit is, dan moet jy begin die gevolgtrekking optrek, dat dit is die realiteit. Maak die saak wat so mooie story die politici daar vir jou vertel, uh, vertel nie, ons moet werk in die wereld van realiteit, nie in die wereld van politieke retoriek nie, in die wereld van realiteit, Steve, was een baie duidelike boodskap wat, wat onmoendlik is om te ignoreer. Ja, kan ons kyk na, ons gaan na die wereld van realiteit, van wat het reeds gebeur in termen van grondhervorming, wat het die regering reeds gedaan, ek denk jy het al reeds, in die begin het jy al verwijs daarna, na die hoeveelheid hectare grond, wat eindelijk die regering opgekoop is, met die idee om het beskikbaar te maak aan boere. Gee ons net so idee van, ons noem het dan maar dan die ANC'se suksesse, wat was hulle suksesse, wat het hulle al gedoen in die tussentijd, ten nigste van die moeilike vraagstuk? Wel, hulle, daar is nie een lang lijst sukses nie, dit is juist hoe kom ons in die, in, in, in die uh, posiesie sit waar ons vandag sit, omdat jy een regering het wat m- totaal misluk het in die herverdeling van grond, soos wat dit nou genoem word, want kyk wat ons hier het, is jy het een vorige regime wat mense onteien het sonder vergoeding, dit is iets wat verkeerd was wat my verlede gebeur het, maar als klare proces in plek gestel, restitutie proces om dit recht te stel, Waar die wiele van die, van die kar afkom, is wanneer die restitutieproces heel te maal vernietig word door corruptie, wanadministratie, en wat mense grond kry wat, wat nie eers enige historische eis op dit het nie. So, en dit is die belangrike punt wat mense moet onthou, is dit in Zuid-Afrika is daar vir de kaders een grondrestitutieproces, waar as jy onteien was door die vorige regime, en jy het bewijse dat jy het geblei op x plek of wat ook al, en jy kan wees, jy en jou gesin het al geblei, en jy was onteien sonder vergoeding door die vorige bedeling, en jy was geskyf wat ook al, dan kan jy nou die regering toe gaan, en dier die restitutieproces behoort jy jou grond terug te kry, en jy is al het veel oorhandig, Maar die, wat ons in realiteit sien, is dit nie die geval nie. Wat gebeur het, is duisende Zuid-Afrikaners het met geldige bewijse gegaan na die regering toe, om te wees dat hulle uh, voorheen op grond gebleid, waarvan hulle voorvaders onteien was, en al wat die regering gedoen het, is hulle daar grond onteien, en hulle het het herversprei aan diegene met die rechte politieke uh, connecties, en diegene wat gelukkig genoeg was om een ANC-kader te ken, selfs mense wat letterlijk ANC-kaders is. En dit is, hier is dit een bewering of is dit iets wat bewijsbaar is, Ernst? Is dit nee, werkelijk dit is, dit is... so dat ek kom daar en ek maak, ek bepaal, ek maak, uh, ek kom hier en ek kan bewijs dat hierdie grond is maar weggevat, ek wil die proces herstel hee, die, die land word dan wel of gekoop dier die regering of in een bedingingsproces keer die, die land terug en dan gaan dit in die hande van, nou ja, nepotisme, uh, broers, ja, dat, sisse, dat, dat, uh, dat... is dit werkelijk so? Ja, absoluut, as talle stories en uh, waar mens kan gaan sien waar hierdie die geval is, waar ANC politici en diegene wat hulle broers en sisters en hulle kinders is, hierdie type plaatsen kry, maar hulle het geen historische eis op daar die grond nie. So'n bykie so'n baanpoe toestande, dit is so'n bykie soos wat het is in so'n baanpoe. Ja, dit is uh, uh, kleptocratie toestande, is wat mens het maar kan noem, dit is nie iets eie aan, aan Afrika nie, is iets wat mens recht oor die wereld sien waar een regime in die is, wat net kyk na diegene wat loyal is aan hom. Anige ding wat gebeur, 
is dat waar daar wel grond aan diegene gegee word wat een historische eis daarop het, en dit het al gebeur in die, ver, in die verlede, of onder die ANC, dit is in die minderheid van gevallen, maar in die gevallen waar dit wel gebeur, kom daar een tweede monster na voor, en dit is die feit dat die, per, die persoene krij dan hulle stuk grond, en die ANC beloof vir hulle, dat hulle sal vir hulle toerusting gee, saad gee, kompos gee, al die implemente en goed wat hulle nodig het, om hulle boerderij te begin, en dan gebeur daar net niks, ja, en sê die mense daar op die grond, en wacht vir jare, betek jy dekades, vir die ja. beloofde toerusting, en help wat die regering vir hulle beloof het, want jy kan, ons leef nie meer in een tyd, waar jy een plaas kan begin met een koeie in een trekker nie, dit ja. is nie meer die ja. tyd waar ons ja. leef nie, jy kort een ongelooflike uh, belegging in, in daar die plaas in die grond, en, en die regering beloof dan vir die jongboere, en vir die boere, swartboere specifiek, maak hulle die groot beloftes, en dan wat gebeur is, dan gebeur daar net niks daarvan, en daar word baie van dit, dit en die vorige geval waar daar vir um, bankies vir boeties uitgedeel word, beide daar die type verwronginge van die, uh, van die gronddebat in Zuid-Afrika en die grondrealiteit in Zuid-Afrika, word in ons documentair, die Afri Forum documentair Disrupted Land, word daarin gedocumenteer en die gevalle word uh, daar tentoon gestel, maar dit is die hartse realiteit daarvan. Is in... Ja, is dit dan, ergens as jy die rede kan val, is dit dan wanneer ons by die en dit, dit klink dan altyd na sulke rasistische uitsprake kom, maar ons rijd daar dier die land, en ons sien hier die vervallen plaashuis, en ons sien hier die vervallen land, en dan staan ons daar as blankes, en ons sê, kyk, daar grond het eens aan boer so en so behoort, en kyk wat het nou gebeur. Dit is wat ons vervalt, denk ek. Dit is wat dan gebeur, as jy snap wat ek bedoel. Dit is die jammerprente wat geskets word in Zuid-Afrika. Ja, en die, die ongelukkige ding wat achter daar die mislukking sit, is nie altyd of noodwendig, een boer wat net die grond gegee, daar is twee type uh, faktore wat achter daar die verval sit. Eerstens is dit wanneer daar die grond 10 ten 1 vir a, a, a persoon gegee is met die rechte politieke connecties, mm-hmm. wat geen achtergrond in boerderij het nie, en nie weet dat die plaas is een levenslange toewijding en iets wat jy nie net sommer gaan sit op jou stoel en kyk hoe die goed groei nie. Maar tweedens, die tweede geval, en dit is die hartseer geval, is waar daar die grond, of daar die plaas gegeven word aan iemand met die historische eis aan dit, maar dan het hulle nie die ondersteuning op, op ja. die premisse, dat hulle gaan die ondersteuning van die regering kry om aan die gang te kom, en geen sikke ondersteuning kom nie. So die persoon, wat dit beloof is, kan die kan al die uh, uh, vaardighede hee wat jy nodig het om te boer, maar sonder daar die uh, belofte aan, om daar die belegging van die regering af, en daar die help van die regering af, gaan hulle maar nog steeds sikke, want dit is, as ek sê, die twee gevalle wat ons hier het, is uh, uh, as het kom by die verval van die, die plaase wat eens uh, productief was. Ja, en ons as twee punte wat ek graag wil maak, die een punt ek sal graag wil hee met vir ons, en ek denk jy word ook in die begin gesê, wat het die regering reeds gespandeer om, om grond op te koop, en wat het met die grond gebeur, dit het jy al gedeeltelik ver- ander, uh, vertel, maar uh, over hoeveel grond praat ons, praat ons daar, en dan, um, as ons sê, soveel grond is reeds beskikbaar gestel, wil ek weer terugkeer na, waar kom hier die eis dan vandaan, is dit dan, is dit dan grond wat miskien nie landbouwkundig goeie en gezonde grond is nie, waar leid die probleme in die herverspreiding van die land wat reeds in die handen van die regering is, hmm. en dan wil ek dit maar net teen oor die ander gegeven stel, en dan wil ek het uh, op die tafel vir jou plaas, hmm. um, hierdie is toch iets waar ons aandacht moet gee, want ek lees nou verochend hier op, op uh, uh, Google die statistieke, en nou is my vraag, is hierdie statistieke nou 100% correct, uh, as ons sê dat uh, volgens statistieke van 2017, een paar jaar terug nou alreeds, uh, is blanke mense in besit van 72% geregistreerde landbouwgrond in Zuid-Afrika, kleerling mense 15%, Indiërs 5% en slechts 4% swart mense. As dit so is, werkelijk waar, feitelijk, of self net in termen van perceptie, dan het ons natuurlijk eerlijk gesê een groot probleem hier. Hmm. Echt, so, kom ons kyk eerst na die eerste vraag van uh, wat die regering na in afgelopen tijd gedoen is, het kom by die herverdeling van grond. Al eerstens sien ons, dat uit al die grond wat die regering na opgekoop het in die afgelopen 30 jaar, uh, ten, ek denk toe hierdie statistiek uitgekom het, was het so 22, 21 jaar, ten daai tyd het die regering nog net 6% van alle grond wat het opgekoop het aan privaat eien, eienaars oorgedra. So ons het nie, die probleem wat ons hee het, is nie regering wat is nie een 
vir net een verdeling van grond, nie slechts net een verdeling van grond aan diegene wat, het, wat geen ijstaap het nie, maar die meerderheid van die grond wat die regering opkoop, verdeel hy nie eers nie, hy het net vir homself. Uh, ek denk dat is een ander statistiek wat baie belangrik is om in gedachte te hou, en dit is dat, as mys kyk na die uh, oppervlakte van die grond wat die staat besit, die Zuid-Afrikaanse regering besit oor 17 miljoen hectare van grond. Dit is die oppervlakte van KwaZulu-Natal en Mapumalanga saam. Daai twee provincie saam is die hoeveelheid grond wat die, wat die ANC-regering, die Zuid-Afrikaanse regering Oké, okay, en dan wil ek net dadelijk daar sê dan, hmm. what's the problem? Wat problem is dan is die is probleem? Nie... Dit is dan eindelijk ja. wat ek wil vraag, want as, dit is weer terug na die idee van, is dit dan slechte grond? Of, o, nee, as jy, as jy gaan kyk na waar die grond gelee is, is dit uh, absoluut een ongelooflike grond. Ek bedoel, baie mm. van dit is in, in, in dele van die land wat ongelooflike reenval kry, wat verskrikkelike vruchtbare grond het. Um, jy kan maar net eindelijk op een kaart gaan kyk, state owned land in South Africa, en so jy sien waar het sit. En die ding is, wat die probleem is, is die regering sit op die miljoene en miljoene hektar grond, en hulle is nie bereid om het uit te deel. Hulle gaar het net vir hulle self op, en dan hou hulle aan vir die gewone boere daarby te sê, maar jylle is selfsichtig, jylle wil jylle grond deel, jylle wil jylle grond vir niet weggeen, mm-hmm. maar hulle sit met die miljoene op miljoene hektar. En jou laaste vraag daar, Johan, was oor die, um, daar die statistiek van 72%. Ja. Nou, eerstens, ons het geen manier om akkuraat te weet wat die rassestamenstelling van grondeienaarskap in die land is. Wat die regering sy 2014 land audit gedoen het, was dat het gekyk, dat het, dat het gesien dat oor 70% van grond wat, wat in privaat eienaarskap is, dit was hulle statistiek. En toe het hulle maar nou aangeneem, ach, wat is seker net meestal wit mense wat het, wat het besit. Dit, om, te, om vast te stel wat die rasse samenstelling van daar die grond besit is, is, is nabij en onmoendlik. Maar die regering het nou maar uh, so half bykie iets uit die lichtheid daar getrek. Hulle het maar een aanname gemaakt. Ander ding wat belangrijk is om in acht te neem, kom ons sê, selfs die statistiek is waar, enig iemand wat al ooit op een skaapplaas in die Noordkaap was, sal vir jou kan sê hoe movies groot, jou plaas in die Noordkaap moet wees, wat net woestijn is, om enigszins net een klein kuddeskaap aan te hou. Ja. En dit is die ding, is dat as baie van hierdie, vir al die Noordkaap, die grootste provincie in die land, die grootste oppervlakte, maar is ook die, opper, is ook die, die, die provincie waar jy die grootste stukke grond nodig het, om die kleinste hoeveelheid, net so'n klein hoeveelheid skapen aan te hou. Ja. En dit gaan ook die, die statistiek heel te mal uh, in een uh, 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 verdraai tot een sekere sin. Want nou sit jy met een handkie vol boere in die Noordkaap, want dit is hoe die, die, die praktische realiteite van skaboerderij, maar in die Noordkaap is die grootste provincie in die land, maar dit is die slechtste grond ook in die land, dit, dit is bewijsbaar die slechtste, absoluut slechtste grond in die land, waar jy niks kan plant nie, en die meerderheid van Zuid-Afrika's grond, waar die meerderheid in die, in die Noordkaap le, het jy een boer gehad nodig om, om enigszins enige boerderij daar te doen, en uh, dit boer gaat technologie, so dit is weer eens nog een ander, een ander deel van die hele debat en gesprek rondom grondeienaarskap, is dat die meerderheid van die oppervlakte van Zuid-Afrika, voor jy boer gaat technologie om enigszins daar te kan boer, en dis technologie wat uh, die, die, die zwarte bevolking van Zuid-Afrika nie gehad het uh, de, uh, in, in, die, in die verlede nie. Dis iets wat eerst met saam met moderne tye gekom het. Ja. En ja. hierdie is die nuance van die debat, hierdie is, die, hierdie is nie soos ek sê, ek is nie een politicus nie, ek sit hier daar in die parlement en debatteer hierdie goed en probeer hooi maak uit, uit die debat en goed. Vir my gaan het oor gerechtigheid, vir my gaan het oor wat is die ware feite op die grond en uh, soos uh, MP van Bijklauw gesê het, jy moet baie versichtig wees vir diegene met die eenvoudige verduideliking van een komplekse realiteit. Ja, ja, en hierdie, die grondebat in Zuid-Afrika is een hoogst komplekse realiteit. Wel, ek, 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 net, ek, 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 ek sien het ook so, ek, ek wil maar net weer hmm. terug na ons, die begin van ons gesprek waar Sorrel om een poze praat van die massasse honger na grond, en dan hmm. sê ek nou net wat jy nou vir ons hier gesê het, as die regering dan oor genoeg grond, oor grond besit, so groot as Mpumulanga en Kwazulu Natal in termen van die grootte van die grond oppervlakte, en waarom kan daai honger dan nie gestil word op een of ander manier nie? Maar ek wil net, dit net weg wat ons dink natuurlijk primair, as ons praat van oneiding, en dink ons en ek primair aan boere, ons dink aan landbouw. Hmm. Um, wat, wat definieer vir my in die definitie van die ANC die woord private eiendom? Hmm. 
sien jou aan, hier is wat gevaar, hier is wat baie gevaarlik raak, want nie net met toe hulle nou met die, die, on, die uh, grondwet probeer wijzig het, maar ook met die onteieningswetsontwerp, wat nou uh, klaar goedgekeer is dier die, uh, wat nou by die uh, raad van provincies sit vir goedkering. Ja. Voor al die, die onteieningswetsontwerp, jy moet gaan kyk, die definitie van eiendom beteken alle eiendom, nie net plaas nie, maar nie as jy denk, ach, ek is nie een boer nie, so ek het nie bekommer te wees vir ons eiendoms onder goeding nie. Die ANC definieer eiendom baie specifiek as alle eiendom. Daar is nie, daar is nie enige limite op wat het kan wees nie. Dit kan jou motor wees. Dit is nie as net grond nie, dit is nie as net huis nie. Wow, jou huis, dit is enige ja, begin by jou huis. Wat jy, wat jy besit. Ja. So, dis wat die type wetgeving so gevaarlik maak. En dit, en dit is nie asof ons die eerste toetskoenijn is, of die eerste gevalle studie van dit is nie. Daar is talle gevalle studies wat ons recht oor die wereld na kan gaan kyk. Eindelijk, dit is wat ek gedoen het met my meestersgraad, is ek het juist gaan kyk na al die gevalle, na twee specifieke prominente gevalle studies in die wereld, waar onteinings onder vergoeding plaasgevind en wat die gevolge daarvan was. En die twee gevalle studies was Zimbabwe en Venezuela. Beide van die gevalle was onteinings onder vergoeding uh, gebruik dier die regering, weer eens vir alle type, types eiendom, en het het beide die ekonomie absoluut vernietig en op hulle, op hulle knie gebring. Weer eens die regierige regering wat al die grond net self wil opgaar en niks van het uitdeel vir diegene wat, wat het eindelijk kan gebruik of benut nie. Uh, ja. Dit is die aardse realiteit en dit is hoekom mens so sterk moet staan en sterk terug moet skop tegen die type retoriek en nie moet val vir die mooie stories van politici rondom dit nie maar om in die harde feite te gaan kyk. Maar as so mens uh, daarna kyk, Ernst, is dit nie dit hmm. is, is dit nie eindelijk die groot duivel waarom die geveg dat ek op hierdie stadium nog steeds gaan nie die ideologische karakter van, van hierdie, hierdie, hierdie wetsontwerp eindelijk wat in wees, as ek dit recht het, helemaal eindelijk teen alle kodese afspraken in, in, in beweeg. Dit is toch die terugkeer naar die hart van die meer socialistische ideaal van, van die uh, African National Congress. Uh, hmm. Sou dit ooit gebeur? En dit betekent hmm. toch per definitie die einde van, tenminste die economie, soos het ons het vandag ken, of tenminste die skikking wat plaasgevind het, in 92, tussen 92 en 94. Hmm. Ja, Johan, daar slaan jy nou die, jy, jy grijp nou die slang daar in sy kop vast, want uh, dit is waar die, die boosheid le achter die, die hele debat, is een ideologische strijd. Nou, om het baie, en ons hoef nie eens rarig in die akademiese kant, of die diep uh, theoretiese kant daarvan in te gaan nie, om dit verstaanbaar te maak vir enig iemand nie. Op die ouwe eind is dit een gevecht tussen twee kante. Aan die ene kant, krij jy mense wat privaat eiendomsrecht respecteer en sien dat privaat eiendomsrecht die fondatie is waarop jy een florerende ekonomie ja. bou. En aan die ander kant het jy een span mense wat nie glo in privaat eiendomsrecht nie, wat glo dat alle eiendom moet behoort aan die regering, aan die staat. Hier is nie een debat, soos ek sê, wat in Zuid-Afrika uitsluitlik plaas vind, dit is een debat wat recht oor die wereld plaas vind, en ek moet sê, as mys gaan kyk na die data, as jy gaan kyk na die gevalle studies, is al die feite aan die kant van diegene wat privaat eindomsrecht wil beskerm. Ja. Soos ek sê, dis juist, ek het nie net in my, M, uh, in my meestersgraad gaan kyk na die lande wat privaat eindomsrecht vernietig het nie. Ek het na twee ander lande gaan kyk wat uh, behuurbemanne is van daar die twee lande wat privaat eindomsrecht beskerm het, uh, namelijk Uruguay en Botswana. In beide die lande doen vele, vele beter as die uh, hulle vorige as die, ander, die vorige twee voorbeelde wat privaat eindomsrecht vernietig het, die, die feite spreek vir hulle self. Wat is die staatsagentskap vir landbouwontwikkeling? Wat is die, die, die staatsagentskap vir landbouwontwikkeling? Ja, wat is die agentskap wat, hulle, wat die hmm. ANC uh, wil oprug? Hmm. Dit is die regering... Dit, is dit, so, dit laat my dink aan so'n ou, ou communistische commissarat of wat ek al hulle dit genoem het. Dit lijkt my so iets uit die politbureau uit. As ek nou ja. luister na jou antwoord, wat ons, die discussie wat ons nou pas gehad het oor die verskille en die, 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 die kern van die ideologie. Hmm. Johan, dit is eenvoudig gestel, so om nou in die, in die diepe details daarvan te gaan. Eenvoudig is dit een poging dier die ANC regering om net nog een facet van privaat eiendom uh, vinger in te kry en uh, 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 invloed te kry oor nog een sector van privaat eienaarskap van eiendom. Je kan maar net gaan kyk na hoe die uh, agentskapse uh, opgestel is en wat hulle daarmee, daarmee verwacht. Wat hulle daarmee wil recht kry, 
is dat hulle die regering sy inmengingskracht by sake, as het kom by privaat eiendom, die verkoop daarvan, die verspreiding daarvan, of die, die verandering van eienaarskap daarvan, hulle wil die regering sy macht dier die agentskap verhoog in daar die proces, en die, die regering sy invloed in daar die proces baie sterker maak. Dit is weer eens, dit is, dit is maar net een tentakel weer van precies die selle seekat is dat het is weer eens een poging om pri- sake rakende privaat eiendomsrecht uit die hande van die gewone uit te vat, uit die hande van individue te vat, uit die hande van besigere te vat, ja. en in die gierige hande van die staat te sit. So een oud trek wat nie, uh, soek sê, uniek is aan die ANC nie, jy sien het oorals met die, die uh, um, tyrannische regimes, wat alles wat kom by privaat eienaarskap en hulle ei onder hulle eie beheer wil kry, is iets wat mens baie versichtig en skepties van moet wees, is weer eens nog een stuk wetgeving of een stuk beleid, wat in prachtige taal en met, met baie mooie stories vermom word, maar as jy gaan kyk wat rarig achter die gordijn aangaan, is dit maar eindelijk maar net weer diezelfde ou story van regering wat meer mag oor die sa- doen en late van privaat burgers geleen. Ja, Ergens, nou kom ons by die uh, punt waar ek ook dan rechtig waar net doet jy vorig bang begin te word, Misschien is het een beetje oordreven en een beetje dramatisch, maar als we mens nou na die definitie van private eiendom gaan kyk en die processen wat eindelijk doet in vandag net deurgaan en deurgaan en het bly maar net deurgaan en so aan. Ek weet, jy, ons kan nie in die kristalbal kyk nie en ek wil nie vir jou vraag om in die kristalbal te kyk nie, maar as jy so'n inskatting maak vir jouself, sommer net so uit jou buik uit die gevoel het van, is dit omkeerbaar? Kan ons dit nog stop sit? Het ons die politieke kracht, die getalle, die het ons dit in ons om het te kan stop. Hmm. Wel, uh, hier so het ek uh, nogal snaaks genoeg uh, een hele paar solder reinkies aan die donker situasie waar ons self bevind, want ek werk in die oplossingsindustrie, so ek moet weet wat aangaan. Eerstens, daar is nog uh, geleentheid om hier die wetgeving, die oneindingswet so'n werf specifiek te stop, ja. en dit is dier genoeg druk op die ANC te sit van die uh, burgerlijke samenlevingse kante, want die ANC, so kom by hulle besluit en by hulle beleid, volg hulle baie duidelike, ach, een baie duidelike formule, wat glad nie een geheim is, en hulle doen het na van de kaart, en die formule sy naam is die balance of forces, die balans van machten. Hulle kyk na hoeveel machte of hoeveel gewig is daar teen hulle besluit, en hoeveel gewig en macht is daar vir hulle besluit, en as daar meer vir hulle as teen hulle is, dan gaan hulle dier met die besluit. Elke keer sê hulle formule eenvoudig, eenvoudige sommetje wat hulle doen. So het kom by die onteiningswetsontwerp, in die verlede was daar ook al wetsontwerpe, wat tot by die fase waar hy nou is, waar hy voor die raad van provincies verskyn, of voor die president verskyn vir goedkering, waar daar so groot druk van of die buitenland, of die burgerlijke samenleving op die regering geplaas is, en daar die laaste oomlikke, dat daar die wetsontwerp geskrap of terug uh, na die parlement gestuur is, versiene. Dit is hoekom ons nou in die finale fase soveel druk as moendlik van ons Afriforumse kant af en van ander burgerlijke samenleving organisaties kant af op die regering plaas om nie deur te gaan met die, die uh, wetsontwerp. Die manier hoe die, die uh, burgerij of die gewone mens ons kan help is ook om na www.onteiening.co.za te gaan om ook jylle stem uh, as steen te sit achter die saak. Mm-hmm. Die tweede ding, en dit is in die meer groter prentjie, Johan, jy het nou gepraat oor, ons het nou gepraat hier so oor van die ander lande waar onteiningsvergoeding nou al gebeur het en met akelige gevolge. En van die lande is Zimbabwe en baie mense vergelijk betek in Suid-Afrika met Zimbabwe. Maar in Flibuise boek, die pad na selfbestuur, skryf hy nogal een hele hoofstuk uh, oor specifiek die verskille tussen Zimbabwe en Suid-Afrika as het kom by onteiningsvergoeding uh, hoe dit mag plaasvind. Het belangrijkste verskil tussen Zimbabwe en Suid-Afrika is dat ons het hierso een baie sterk en uh, invloedrijke burgerlijke samenleving, vol organisaties en burger, die, die duizende, honderde duizende burgers, miljoene betekker wat hulle ondersteun. Dit is die eerste groot teenweg wat Zimbabwe ongelukkig glad nie gehad het nie, hulle was baie arm daar. Tweedens, die boere van Zuid-Afrika is baie, baie beter georganiseer dier sekuriteitsstrukture, dier plaaspatrollies, dier netwerke, as wat die Zimbabweese boere was. Ek denk die derde, daar is klompverskille, maar die hoofverskille, die derde ene wat ek denk ook belangrik is om te noem, is het kom by die verskille, is dat hier sit ons met de regering wie sy sta, staats, uh, uh, staatskapasiteit om enigszins die samenleving te beinvloed, by die jaar verval. 
dit is iets wat ons duidelijk sien, die regering kan nie eers meer elektriciteit en water voorsien nie, die weermag is in een toestand van absolute verval, die politie is in een toestand van absolute verval, die regering het nie die mechanismes wat vir hom een monopolie op, uh, op uh, geweld gee, soos die uh, politieke theorie uh, die daarvan praat, of Max Weber dit, dit uh, uh, verduidelik het nie, hulle het nie meer die capaciteit om enigszins die samenleving te dreig, of om enigszins boere te dreig, soos wat hulle sou in die verlede 10 jaar, 20 jaar teruggehaad het nie, en elke jaar raak hier die capaciteit minder, en in die die leemte van die vervallende staatscapaciteit, bou die burgerij en gemeenskap een teenkapasiteit op ja. teende, dier ons eie veiligheidsstrukture en buurtwachte en plaaswachte en plaaspatrolies en sekuriteitsstrukture op die been te bring, wat al hoe meer georganiseerd en sterk raak in teenstelling met die regeringse vervallende capaciteit om enigszins uh, hulle planne vir onteining dier te voer. So dit is van die goed, maar soos ek sê, as baie ander redes wat uh, Flip by is ook in sy boek uiteen sit, ek was 12 of 15, maar daar is die hoofredes wat vir my uitstaan, kom tot selfs al so onteining sonder vergoeding realiseer in Suid-Afrika, is hier die glad nie die selle, uh, sal dit glad nie die selfde speelruimte vir die ANC wees, as wat het vir die ZANU PE was. Ja, dan is ek wil afsluit met die laaste vraag, en dit is miskien een bykie van een ongemakkelijke vraag, um, is hier een zwart-wit verhaal, nummer 1, en nummer 2 is, uh, ons leven wel in die dictatuur van die meerderheid. Hmm. So, um, uh, 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 hoe optimistisch is jij? en dan, ja, is hier een kwestie wat eindelijk blank is meer aanraak en waar oor blank is meer praat als zwart mense van Zuid-Afrika. Is dit soos hmm. Julius Malema sê ons, uh, 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 ons het alreeds alles verloor, dit maak ons die saak nie. Is dit een zwart met verhaal en Ja, hoe optimistisch mm. is jy in die, in die licht van die, wat ek nou genoem het, die meerderheidsdiktatuur? Ja, 100%. Kom ons begin sommer by die, die, die laaste persoon die al genoem het, Julius Malema. Uh, as hy praat van ons, hy praat van ons gaan dit doen, ons gaan dat doen. Hy verteenwoordig een partij wat nie eers, wat 10% van die ja. kiesers in Suid-Afrika verteenwoordig, en dit is nie eers gepraat van 10% ja. van, die, van, die, van die bevolking. Hy is een micro-minderheid binnen die land van Suid-Afrika. So die EFF en Julius Malema het geen uh, uh, gesag om te praat van wat is die, die sentimente of die idees van die meerderheid van Suid-Afrikaners. Ja, hulle kan nie namens enig iemand rarig praat. Ja, hulle praat elke jaar eindelijk namens een uh, kleine hoeveelheid mense. As jy gaan kyk na die, die hoeveelheid mense wat gaan stem en uh, die uh, hoeveelheid mense wat vir die EFF stem is een presentatie daarvan. Tweedens, Johan, miskien om rarig het alles saam te vat, is hierdie een geveg, een uh, swart teen wit geveg? Nee, hierdie is een geveg van die vriende van vrijheid teen die vijande van vrijheid. Aan beide kante sien jy mense van alle achtergronde, maar die kant van die vrienden van vrijheid is diegene wat opstaan vir jou recht tot vrijheid van spraak, jou recht tot uh, privaat eiendomsrecht, jou recht tot vrijheid van associatie, jou recht om jouself te kan verdedig, selfverdediging en sovoorts, jou recht om jou kultuur te bewaar en te kan uh, uitleef, jou recht om jou moedertaal te praat en trots daarop te kan wees. Dit is die vriende van vrijheid. Die vriende van vrijheid kom van alle achtergronde, uit die stede, uit die dorpe, wit, zwart, kleerling, brein, enig iemand is vriende van vrijheid, as het kom by wie aan die, in die coalitie by mekaar kom. Christene, nie christene, moslims, amal in Zuid-Afrika, van alle achtergronde is daar mense wat vriende van vrijheid is. Aan die andere kant, die vijande van vrijheid is net so divers. Die vijande van vrijheid kom ook van oorals oor die land en van alle achtergronde af, maar terwijl die vrienden van vrijheid op een uh, uh, fondatie van gerechtigheid baie sterk op een op rotsele fondatie gebouw het, staan die vijande van vrijheid heel tyd op een fondatie van sand. Hulle kan nie by enige van hulle beginsels of hulle retoriek ooit staan nie, want hulle, hulle einddoel is nie enigszins om iemand te help nie, dit ne, is net om meer te grijp, meer mag by mekaar te maak, eerder as om vir iets op te staan wat reg is. En dit is die groot verskil tussen die twee. Die vrienden van vrijheid staan nie teen uh, staan nie om iemand te vernietig of iets om van iemand daar weg te vat nie. Hulle staan op om te beskerm wat reg is en wat vir, da, vir amal een toekomst moendlik maak, een blink toekomst moendlik maak. Die vijande van vrijheid staan op grond van hulle wil iets wegvat van ander mense, hulle, hulle wil iets vernietig, hulle wil nie 
die geleentede daar buiten hee, wat vir mense dit moeilijk maak om in toekomst vir hulle self te bou, vry, vry, veilig en voorspoedig nie. So dit is die gevecht wat ons voor ons sien. Dit is een gevecht, soos ek sê, wat nie uniek is aan Suid-Afrika nie, recht oor die wereld, in Amerika, Europa, Azië, rest van Afrika, oorals is daar een gevecht aan die gang, tussen die vriende en die vijande van vrijheid. En ek is baie blij om aan die kant van die vriende van vrijheid te wees. Ja. Wel, ek denk ook die antwoord is, wees beraad, kyk om jou rond, lig jezelf in, weet wat gebeur en neem deel aan die processe. Uh, Ernst van Seil, Veldtog, Beamte, Strategie en Inhoud van Afriforum, ek sê vir jou baie, baie dankie vir die gesprek. Dankie Ernst. Tot ziens.